Наші судді вже з'явилася наша ранкова гостя. Вітайте, це Лілія Шуття, книжкова оглядачка, медіатренерка, прес-секретарка Міжнародної літературної корпорації Марія Діан Черновіць. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми сьогодні говоритимо багато про книжки, про читання і про те, як обрати для себе ту книжку, яка нам 100% сподобається. Але спершу, ось ми завжди про книжки і про літературу говоримо з тобою, але ми ніколи не знаємо, а звідки взялася ця любов для читання? Звідки, коли все це народилося, звідки стільки часу, щоб читати от так багато книжок? Знаєте, мені здається, що кожна людина мусить знайти для себе якесь заняття цікаве. І ще в дитинстві в мене виникла таке, можна навіть сказати, та хвороба але в позитивному значенні цього слова до читання. Власне, почалася вона з того, що в дитинстві батьки дуже багато читали мені казок, і в мене вдома є дуже велика бібліотека саме казок. І я дуже вдячна своїм батькам через те, що вони сформували мені це любов до книжок. І, власне, так я і вибрала свою спеціальність майбутню, якою я займалася. Я ще в школі дуже любила читати і завжди була, мала найвищі оцінки на зарубіжній літературі і на українській літературі. І, звичайно, потім навчалася так само, вивчала зарубіжну літературу літературу в університеті. Ну і, власне, зараз працюю так само дуже багато з книжками. І, ви знаєте, мені здається, що це дуже класно, тому що робота, це приносить велике задоволення. І мені здається, що якщо людині подобається те, чим вона займається, подобається, власне, сам предмет, в нашому випадку це книжки, то це означає, що, звичайно, людина з запалом і з любов'ю буде і виконувати цю роботу. Ліля, а все-таки звідки час? Як ти все-таки викроюєш так ось місце для улюбленої нової книги? На це питання я завжди відповідаю так, що якщо людині цікава якась річ, якийсь предмет, якась тема, то вона завжди знайде час для того, щоб самореалізовуватися і завжди приділяти цьому увагу. Намагаюся читати постійно. Звичайно, найкращий місяць для читання – це січень, тому що це такий період зима, коли сніг, коли хочеться сидіти вдома, пити чай під теплим пледом, і це просто спонукає до читання самий період. Найважче, звичайно, це коли відбувається підготовка до фестивалю, тоді ти просто не маєш часу для того, щоб читати. А тут щось нове, всі свіженькі, і все ночі немає, правда? Але все одно ти відкладаєш десь, знаходиш трохи часу, щоб почитати. Взагалі в мене є один такий рецепт, і я бачила дуже багато блогерів, до речі, які пишуть про книжки, які розповідають про книжки, його використовують. Власне, такий лайфхак. Говорять, що дуже рекомендують починати свій день із читання. Тобто, нехай це буде дві-три сторінки за кавою, нехай це буде не обов'язково книжка, це може бути газета, або будь-який такий паперовий формат, нехай навіть, можливо, електронний. Але ось, власне, стосовно книжок, щоб починати свій день із прочитання кількох сторінок і закінчувати свій день так само із прочитання кількох сторінок книжки. І я спробувала, і мені дуже подобається. Тобто, передусім, це дуже така релаксація. Тому що буває, що ти зранку прокидаєш, ти біжиш, поспішаєш. Ранкова зарядка. Тобто читання до зарядки чи після? О, зізнаюся, чесно, не роблю ранкову зарядку, тому в мене читання, так, це така зарядка для мозку. Розумова зарядка, так. І воно справді спрацьовує, і таким чином я бачу, що так справді читаєш все більше і більше сторінок, і, звичайно, виробляється такий певний, знаєте, як у спортсмена, виробляється певний такий ритм, в якому ти живеш, ну і, звичайно, книжки дуже допомагають розслабитися, перенестися в якийсь інший світ, так, і трошки відійти від напруженого дня, бо, звичайно, в кожного, так, він напружений тією чи іншою мірою. А ти ніколи не підраховувала, скільки сотень або тисяч книжок ти прочитала? Я підраховувала в університеті, тому що в нас була така, в нас був курс, який читав відомий літературознавець, перекладач і письменник Олександр Боченко. І в нас було завдання прочитати протягом певного, протягом семестрі, прочитати певну кількість книг. І я підрахувала, що, ну, скільки Сашко в мене викладав 4 роки, то я підрахувала, що за цей період я прочитала більше 450 саме романів. Романів? Тобто це за 4 роки. Це об'єм. Зараз, на жаль, вже стільки не можу читати, тому що є дуже багато роботи, яку потрібно робити. Читаю набагато менше. Порахувала, що зараз, як я назву цю цифру, порівняння з тою, яку назвала, буде трошки в шоці. Але підрахувала, наприклад, за... 
минулий рік я прочитала всього лише 70 книжок. Всього лише. Так. Всього лише. Всього лише. <рес> Це теж ні в року насправді. Ліля, а як обираєш книги для прочитання? І відповідно ще одне запитання. Чи часто звертаються до тебе друзі, знайомі? Порадь, будь ласка, що почитати? Це моє найнеулюбленіше запитання, якщо чесно, тому що до мене просто всі звертаються з порадами, що почитати. І буквально, коли я йшла сьогодні до вас на зйомку, мені написала подруга, в мене є, просто вислала мені такий скріншот фотографії, е, скріншот книжок, які в нас клала. Ага, обери і порадь. І порадити, що почитати. Е, ну, це було просто так, знаєте, ну, зазвичай я охоче раджу, е, так, але мені здається, що це доволі відповідально порадити людині якусь книжку. Це індивідуально. Так, це дуже, дуже індивідуально. Комусь подобається подобається фентезі, комусь подобається підліткова література, хтось любить сучасну літературу. І, звичайно, потрібно враховувати такі побажання і смаки людини. Тому що, мені здається, що якщо ти порадиш людині, людині щось не сподобається, це може навіть бути, ну, призвести до того, що людина може взагалі відбитися охоту від читання, особливо, якщо ця людина читає не часто, так? А ми всі розуміємо, що, на жаль, так не дуже є часу для того, щоб читати. І це дуже відповідальний вибір. Як я для себе обираю Звичайно, намагаються читати всі новинки, які виходять, для того, щоб бути в курсі того, що відбувається в нашому, на нашому книговидавничому ринку, які теми, ідеї цікаві. Ось велику, велику перевагу надаю, звичайно, сучасній українській літературі, щоб бачити, які письменники цікаві, актуальні, про що вони пишуть взагалі, які теми. І, в принципі, звичайно, зарубіжно теж, теж читаю багато перекладів. Ось зараз дуже популярний, наприклад, нонфікшн, різна література мотиваційна, як стати успішним, як Тягнути так якогось там Успіху, зробити гроші. Так? Так. Мені здається, ну стосовно мотиваційної літератури, в мене таке трошки упереджене ставлення. Я не дуже вірю, скажімо, тому. Хоча навіть читаючи мотиваційну літературу, кожен може знайти для себе щось, щось цікаве. Тому, в принципі, будь-яку літературу, мені здається, варто читати, якщо вам подобається, і варто слідкувати за тим, що виходить, бути в курсі, тому що будь-яка так бесіда в різних товариствах. Так мені дуже приємно, коли, наприклад, люди кажуть: ось я прочитав ту книжку, хоча навіть взагалі це просто якась бесіда за пивом десь у барі, наприклад, так, або в якійсь неформальній іншій обстановці, але людина говорить, що ось я прочитав і ділиться своїми враженнями. Тобто в, в такій формі це, це, це дуже класно і це people have, скажімо так, і хто зна, можливо, це надихне інших так само читати більше. А взагалі, все-таки, певним чином, гадаю, існують певні тенденції, так, що стосується прочитання книг. Що найбільше читають буковинці? Ось так, в широкому загалі, чи є певні такі вікові особливості? Не просто маємо на увазі, до прикладу, ну, малеча, зрозуміло, дитяча література, але все-таки. Я не думаю, що можна, знаєте, якось так сказати, оце читають буковинці, це читають львів'яни. Mm-hmm. Звичайно, моду на читання диктує дуже сучасний ринок. Так, якщо, ну і локальні якісь такі заходи, які відбуваються в різних містах, звичайно, найбільше, найбільше диктує десь такі Києв і Львів, так, де відбуваються найбільші книжкові такі фестивалі. Вони диктують свої так само певні тенденції, вимоги. У нас, звичайно, це наш фестиваль «Мерідіан Черновіць», книжки, які виходять в Чернівцях. Власне, я бачу, що в людей є, звичайно, інтерес чернівчан до тих книжок, які видають в Чернівцях, і дуже часто так і запитують, а які є книжки регіональних авторів, mm-hmm. так? хто пише з буковинців, чи це наш автор, так, так, чи наш, чи не наш. Ось. І так, такому надають більшу перевагу. Можливо, це пов'язано з тим, що, наприклад, якщо говорити про чернівці, то людям, звичайно, цікавіше читати своїх авторів, так? тому що вони знають, можливо, вони знайомі з цим автором, вони можуть, так, тобто, ну, є якісь Через тем, себе ідеї. пропускати багато. Так. Так, звичайно. Якісь, ти впізнаєш якісь місця. Наприклад, чудова книжка, я її завжди всім раджу, Максима Дупешка, так, про Чернівці, історія варта цілого яблуневого саду, де можна дійсно брати книжку і мандрувати з книжкою. Або так само книжка Христі Венгренюк, легенди Чернівців і Чорновівці. Так само ти береш книжку і можна йти містом і просто насолоджуватися і читанням, і, власне, прогулянкою, і тими рекомендаціями, які автори пишуть. Звичайно, це передусім, передусім цікаво. Хоча, знову ж таки, як ви вже сказали, це все дуже індивідуально, кожен обирає для себе, що йому подобається. Єдине, що дуже би хотілося, щоб все ж таки обирали більше книжок і надавали перевагу книжкам, неважливо, чи це в електронній, чи в паперовій формі, але щоб це, це жило, тому що ну, читання, як ми всі знаємо, це такий вправи для мозку, які ніколи ще нікому не нашкодили. А ось ще варто ввести ось ці щоденники прочитаних книг, як у школі ми колись прочитали, треба було розписатися. Ось у дорослому віці чисто для себе ось варто таке робити. 
Я помічаю, що зараз стало повертається ця тенденція, це стає модним. Соціальні мережі дають можливість робити це цікаво. І є такі видавництва, які, наприклад, експериментують, пропонують різні такі челенджі з читанням, так, де, щоб люди наділилися mm-hmm. своїми відгуками. І мені здається, що це цікаво, тому що це тебе певним чином якби, в самого себе викликає інтерес. Особливо, якщо ти можеш цим поділитися в соціальних мережах, це хтось може прочитати, полайкати і сказати, о, то ти читаєш книжки, то ти розумний. Mm-hmm. Так? Тобто у нас відразу якісь такі асоціації виникають. Ну і, звичайно, можливо, не в тому форматі, так, як це було в школі. Тому що, взагалі, Якщо говорити про шкільну освіту, то, на жаль, те, що я бачу, вона тільки відбиває охоту в дітей до читання. І потім ці діти, які приходять, наприклад, теж з університет, для них це просто суцільна мука відкрити, прочитати книжку. Так, тому що їх свого часу заставляли дуже багато читати книжок, можливо, їм не зовсім потрібних, тим, які їм не цікаві. І таким чином, звичайно, оці, так як і ведення читацького щоденника, так і взагалі любов до книжок, вона може просто, просто зникнути, і людина більше ніколи до цього не буде повертатися. То ось цей хештег шуттяк читає, або рубрика соціальних мереж, то це є твоїм своєрідним ось цим щоденником прочитаних книг. Е, так, я, ну, до речі, ну, крім того, що по цьому хештегу дуже зручно відслідковувати, скільки книжок ти прочитала, звичайно, дивитися, чи це цікаво людям, чи люди відгукуються. Е, ну, і зараз, за останні роки, особливо в Інстаграмі, дуже зросла аудиторія людей, які читають і які пишуть про це. Е, ну, на жаль, так, це не є якісь там мільйонні перегляди, е, там, чи, наприклад, той ж відеоблогінг, так, коли е, блогери рекомендують яку книжку прочитати, що вони прочитали. Але є своя доволі велика аудиторія і за останні роки, взагалі, кілька років ці букблогери, так звані, вони збираються. Є спеціальні такі обговорення. І, до речі, стосовно обговорень, так само я помітила, що в великих містах є такі форми, коли це раніше я бачила взагалі тільки в фільмах, але бачу, що в нас теж таке з'явилося, коли збирається кілька людей, які зацікавлені, вони хочуть читати, вони читають якусь одну книжку угу. і приходять такі читацькі клуби. І приходять потім знову ж таки... Ні, були, так, ну, так. це не зовсім те, але, але так, в принципі. Так. Так. І вони обговорюють потім ці книжки, те, що вони прочитали, обмінюються, виставляється все в Інстаграм. Ну, це, як на мене, дуже класна форма дозвілля і корисна форма дозвілля. Ну, і вона має доволі великий, великий попит серед аудиторії. І давайте трішки поговоримо про рецензії. Як правильно ту рецензію написати, щоб і заохотити прочитати, і не розповісти про що книгу? Так, ну і особливості сьогодення у створенні рецензії. Так, ти дуже правильно зауважила, що, мабуть, найгірше, що може бути в будь-якій рецензії, це коли автор розповів тобі, про що ця книжка. Тут же зникає будь-яке бажання її відкривати, читати, розкрив інтригу. Про спойлери, як Так, кажуть. про спойлери, спойлери, так, звичайно, цього робити не можна. Ось, я думаю, що будь-яку книжку, ну, по-перше, звичайно, треба писати рецензії тільки на ті книжки, які ти прочитав. Тому що, ну, на жаль, бувають різні випадки, так, але... Так, іноді люди пишуть про те, що вони не читали, але їм здається, що це, що це ок. Так, звичайно, потрібно книжку прочитати, визначити для себе основну ідею або кілька ідей, які автор хотів закласти в цей текст. Що цікаво, власне, і в чому така, можна сказати, родзинка рецензій, в тому, що кожна людина, кожен реципієнт, який прочитає, він може знайти там щось для себе. Можливо, навіть автор не закладав цього в цю книжку, але людина, крізь своє сприйняття, вона знайшла ту ідею. І в цьому, власне, є одна із найбільших таких цінностей, так, що ти, можливо, іноді рецензент або критик, він може побачити в книжці те, що, можливо, навіть автор туди не закладав. Звичайно, будь-яка рецензія має мати цікавий, інтригуючий заголовок, для того, щоб людина захотіла прийти, подивитися, так, інтригуючий початок. Звичайно, вона має мати чітку структуру, так, початок, основна частина і завершення. Бажано в рецензії, як на мене, включати такі три основні моменти. Це говорити про автора, так, хто цей автор, для того, щоб вести його в контекст. Ось, наприклад, ми там розуміємо, що Сергій Ждан – це український письменник, автор там, 20-30 книжок, таких-то, таких-то. Це вже ем, показує, що ви в темі, ви знаєте, про що ви пишете, це не просто ви взяли так. собі десь випадково якусь книжку, а, тобто про автора. І хто не знає, що цього так, автора так, отримує ось уже таку частину інформації, як, mm-hmm. яка пізніше, насправді, сприятиме інтересові. Так, звичайно, і сприятиме тому, так, так. що людина, можливо, захоче ще якісь книжки прочитати. Так само інший момент, другий, це говорити про, ну, 
власне, про що книжка, так? Тобто, дуже коротко розповісти, заінтригувати читача, буквально кілька речень про сюжет, так, про героїв, якусь, можливо, так, основну ідею або основні ідеї викласти, що, що хотів автор сказати на вашу думку. Ну, і бажано, звичайно, також згадувати, в якому видавництві з'являється ця книжка, тому що, ну, ну, крім того, що це промоція видавництва, так, це так само і гарний такий, там, можливість, що для видавництва, можливо, людина прочитає, і вона ще захоче якісь книжки цього видавництва знайти. І, ну, знову ж таки, це свідчить, що ви дійсно не просто взяли книжку, а ви подивилися, де вона вийшла. Так, це важливо, наприклад, в якому місці виходить та чи інша книжка, чи це регіональний автор, чи не регіональний. Ну, і в такі, я думаю, такі основні, мабуть, складові, які варто використовувати, коли ти пишеш або розповідаєш про книжки. І ось де хтось читає рецензію, обирає книжку, а хтось просто йде до книгарні, бачить сотні полиць, я не знаю, в чого брати. Ось як тут обрати і сфокусувати свою увагу саме на ті книжці, які нам підійде. Тому що там яскраві обкладинки, і ми все таки беремо. Я думаю, що, звичайно, обкладинка – це одна із основних таких характеристик. Як то кажуть, що людину зустрічають по одягу, провожають по розуму, так само будь-яку книжку люди обирають за зовнішнім виглядом. Якщо це яскрава обкладинка, так, це приємний шрифт. Особливо важливо так, щоб папір був так само хорошої якості, і це був хорошої якості шрифт. Щоб людина, так було приємно для очей, щоб це було якісно. Зараз дуже популярні книжки з ілюстраціями, так як дорослі, так і дитячі, mm-hmm. тому що це дійсно сприяє якісь такі, ну, ми знаємо, ми зараз почали вже дуже активно мислити образами, якимись візуальними такими характеристиками. І це дуже важливо для книжки. Думаю, як обирати, я так слідкувала, в принципі, за тим, як обирають люди. І люди дуже часто обирають за порадою. Тобто, якщо, наприклад, людина, яка працює в книгарні, порадила, ось, що вам цікаво, візьміть те, то те, ось є, у нас є таке-таке. Людина, швидше за все, обере ту книжку, яку йому mm-hmm. радять. Або, звичайно, якщо, наприклад, людина слідкує там, в соціальних мережах, дивиться, що видавництво постять, які в них інформація про новинки то вже людина йде з готовим своїм та, бажанням купити ту чи іншу книгу, і це якраз найкраще, коли ти знаєш, що ти хочеш. Чудово. Тому неважливо, не яким способом ви обрали книжку, головне, що вона вам принесла ось масу задоволення. Дякуємо, що цього ранку ти була з нами. Спасибі за, можливо, навіть нові поради, які книжки мають завітати, як правильно їх е- читати і як писати рецензії про них. Тому читайте, е- власне, поповніть свій словниковий запас. Ми завжди про це говоримо і завжди у сьогодні нулю микайте ЮАБУКовина, ми на вас чекаємо.